اولین قطعه سگانه پارسی که من نوشتن داستان سیمار هستش که در سال 1992 اجرا شد 18 سال پیش به دنبالش قطعه بالای خون سیاوش 1994 دو سال بعد و هفت خان رستم سال 2000 نوشته شد حدود 11 سال نوشتن این مجموعه طول کشید البته در این دوران قطعات دیگه هم نوشتن ولی محور کار من در این سالها خلق این سعصر بود هر کدومشون یه جنبه سمبولیک دارن هفت خان بنوان نبرد انسان با طبیعت نبرد انسان با بالا پایین های زندگی رو در نظر داره و نه فقط این نبرد رستم هست بلکه این قطعه که به نام هفت خان نوشتم به انگلیسی سیون پاسجز در حقیقت تبلوری از زندگی همه انسان ها هستش که با بالا پایین های زندگی دست و پنجه نرم می کنن و در نهایت انسان پیروز هست یعنی در حقیقت در قلبه بر مشکلات خودش و این در سطح جامعه هم هست جامعه که برای آزادی خودش مبارزه میکنه ممکنه در یک مقطعی انسان های مشخص به این آزادی نرسن ولی در مجموع این جامعه به طرف آزادی خودش حرکت خواهد کرد بالای که خون سیاوش مهمترین بخش این سگانه پارسی است که باله هست در هفت قسمت هست که با استفاده از مینیاتور های ایرانی و لباس های ایرانی تدارک دیده شد و قطعه سیمور که اتفاقا امسال ارکست سمفونیک نیوجرزی هم اینو در شهرهای مختلف ایلت نیوجرزی این اجرا میکنه دوستی میگفتش که خوشحالیم که سیمور بلاخره به ایلت نیوجرزی در پرواز میکنه امیدوارم این پرواز سیمور همینجور ادامه داشته باشه به سراسر جهان برسه های رنج بران <تصفيق> من میدونم شما اجراهای متفاوتی از سگانه پارسی در شهرهای مختلف جهان داشتید ولی گویا چندی پیش برنامه ای در تورنتو برگزار شده که با نوآوری های خاصی هم همراه بوده یعنی شما جلوه های دیگری رو هم به این اثر موسیقی اضافه کردی سپاس گذار میشم در این باره برامون توضیح بدید بله در 2008 در شهر تورنتو برای اولین بار تمام قطعات سگانه پارسی که بوده 80 دقیقه موسیقی از هفت خان رستم خون سیاوش و سیمرغ در یک برنامه استثنایی اجرا شد این برنامه با حمایت انجمن جهانی ایران شناسان در شهر تورنتو به به اجرای ارکستر سمفونیک تورنتو و رهبری خانم جوان فلتا اجرا شد این کنسرت کنسرت بسیار استثنایی بود که برای اولین بار ما شاهنامه خانی را در این برنامه گنجوندیم مرشد ترابی که از زبردستان شاهنامه خانان ایران لطف کردن تشریف آوردن به شهر تورنتو و در کنار آقای قبیه که ضرب می زدن در بین یازده قسمت این قطعات داستان شاهنامه رو بازخانی کردن و همچنین یک حالت پردخانی هم بود یعنی در همون موقعی که آقای ترابی روی صحنه اون قسمت های مربوطی شاهنامه رو میخواندن نقالی میکردن در روی یک پرده بزرگ مینیاتور های ایرانی که همون صحنه رو ترسیم میکنه به همراه ترجمه انگلیسیش نشون داده میشد و در حقیقت اون سنت قدیمی پردخانی که در قهوه خانه ها در ایران بود و ما به روی یک از مهمترین سالن های کنسرت آمریکای شمالی آوردیم و در مقابل 2000 خورده نفر این برنامه اجرا شد آقای مرشد ترابی و آقای قبیه هند در کنار 75 نفر از نوازندگان ارکستر سمفونیک تورنتو برای اول بار این تلفیق شاهنامه خانی پرده خانی و ارکستر سمفونیک رو به جا در بردن و برای من یک شب فراموش نشدنی بود من امیدوارم که بتونیم از اجراهای آینده سگانه پارسی در شهرهای مختلف آمریکا گزارش رو تهیه کنیم و اون رو برای بینندگان عزیز پخش کنیم تا با زرافت و ویژگی های کار شما بیشتر آشنا بشن آیا برنج برای من پرسش های بسیاری دارم اما وقتی داشتم کارهای جدید شما رو می دیدم یکی از کارها تو برام خیلی جالب بود که اشاره هست الهام گرفته از یکی از اشعار سعدی 
بنی آدم اعضای یکدیگرن قطعی که با عنوان وی آر دوان شما این رو ساختید و ظاهرا به زودی در نیویورک اجرا میشه توضیح میدید که داستان پیدایش این سرشست و شما چه پیامی رو در اون دارید حدود دو سال قبل یک از دستای کور بزرگ آمریکا قطعی رو سفارش دادم برای این موقعیت قطعی شعر مهم سعدی که شاید معروف ترین شعر زبان فارسی باشه را که در سطح جهانی شناخته شده هست و استفاده کردم بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند این دسته کور باشون کار کردیم و این شعر به زبان فارسی برای اولین بار اجرا کردم و در یک تور که در قسمت شرقی آمریکا به بسیاری از شهرها بردن و اجرا کردن در همین فصل هنری جاری یه دسته کور بزرگ نیویورک اینو در شهر نیویورک در لینکون سنتر اجرا خواهد کرد و به زبان فارسی خواهد بود این شاید یکی از جنبه های هنر ادبیات ایران و فرهنگ ایران هست که جنبه جهانی داره یعنی جنبه ملیش واقعا مطرح نیست اینی که همه ما متعلق به یک خانواده هستیم و اون صلح و برابری و دوستی مد نظر ما هست که سعدی به خوبی در این شعر خودش این, این پیام جهانی رو مطرح کرده و از این زاویه خوشحال هستم که این دست کره پنجاه نفره این قطره به زبان فارسی در شهر نیویورک اجرا خواهد کرد چون شما اشاره کردید به زبان فارسی اجرا میشه این پرسش برای من هست چگونه یاد گرفتن های رنجبانه یعنی آشنایی دارن یا این که خب با تمرینات بسیار قسمت های خاصی رو به فارسی میخونن چگونه هست بله این یکی از مشکلات زبان فارسی با موسیقی هست چون زبان فارسی از راست به چپ نوشته میشه و موسیقی از چپ به راست بنابراین اینا با هم خانایی نداره من با حروف لاتین اون کلمات که شبیه فارسی هست و نوشتم و با یک سمبوله هایی که توضیح میده که فرزن بنی آدم این بنی این ا با ا با هم فرق میکنه چون به انگلیسی ای هست یکیش ا یکی آ هست اینا رو سمبول هایی رو انتخاب کردیم که راهنمای دسته کور باشه برای خواندن این ولی امیدوارم این قطعه یه روزی در ایران به زبان فارسی اجرا بشه که مشکلی نخواهد بود برای خوندنش با امید اون روز که این قطره در تمام شهرهای ایران اجرا بشه با کسانی که بتونن به راحتی و سادگی صحبت کنن شما هم انقدر سختی نداشته باشید آی رنگ <تصفيق> اما اخیرا از شما آلبومی منتشر شده با عنوان بیداری که خیلی داستان جالبی هم داره گویا شما سفری به شرق آسیا هم داشتید برای اجرای زنده اون در این باره برامون توضیح بدید که بیداری چگونه شکل گرفت بله این یه آلبوم جدید هست کارهای ذهی من هست تمام آلبوم از کارهای ذهی هست که کارتد ذهی هست و همچنین یه قطعی که به نام بیداری برای ارکست ذهی نوشته شد این قطعه به سفارش یک فستیوال در کره جنوبی چند سال قبل به اجرا در من اولین اجرای این قطعه بسیار فراموش نشدنی بود چون در یک کنفرانس سول بین منطقه غیر نظامی کره شمالی و کره جنوبی اجرا شد این قطعه روی در حد بزرگ داشت سول هست و بیداری هر انسان وظیفه هر انسان در حفظ صلح هست اگر تک تک ما از صلح به صورت فعال حمایت نکنیم احتمال اینکه جنگ اتفاق بیفته هستش یعنی نگهداری از صلح وظیفه تک تک هر انسانی هستش و برای این قضیه من یک سمبل دروازه صلح رو با نوت های موسیقی توی این پارتیتور قطع گذاشتم که یه حالت این به این شکل هستش که نوت های موسیقی توی صفحه موسیقی این دروازه پیروزی رو که در قضیه پیروزی سول بر جنگ هست و ترسیم میکنه یک جنبه در حقیقت سمبولیک هستش و این قطع در این آلبوم هستش و به صورت سی دی و همچنین دانلود موجود هستش 
کمپانی ناکسوس اینو اخیرا در سطح جهان عرضه کرده آی رنج برال من که از صحبت با شما سیر نمیشم ولی زمان ما در این قسمت به پایان رسیده پرسش های دیگر رو به برنامه های آینده مکول میکنیم من از شرکت شما در برنامه شباهنگ بی نهایت سپاس گذارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم متشکرم از شما آقای مکری خیلی متشکرم با سپاسم